வணக்கம் டு மல்லிகா பதினாஸ் கிச்சன் ஹெல்த்தி ஃபுட் டேஸ்டி ஃபுட் டொமேட்டோ கொச்சு தக்காளி கொச்சு இது இன்னைக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இந்த தக்காளி கொச்சு செய்கிறதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் இது செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இட்லி தோசைக்கு தொட்டுக்கலாம் அதே நேரம் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நம்ம அந்த நாட் அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம நாட்டில் செய்கிற ஒரு டிஷ் தான் தக்காளி கொச்சு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் தக்காளி ஜூஸ் ஒன்றரை கப் அளவு பூண்டு ஆறு பல் மெலிதாக நறுக்கியது ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக அறிந்தது உப்பு தேவையான அளவு சர்க்கரை அரை டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக வறுத்து அரைப்பதற்கு சிகப்பு மிளகாய் ஐந்து அல்லது ஆறு தனியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு ஆறு கசகசா ஒன்று அல்லது ஒன்றரை டீஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் ஒன்று அல்லது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் ஒரு ஆர்க்கு கறிவேப்பிலை உருவியது கொத்தமல்லி தழை அறிந்தது சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் இரண்டு அல்லது மூன்று சிட்டிகை தக்காளி கொச்சு பண்ணுறதுக்கு இப்போ என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தா இல்லையா முதல்ல வந்து தக்காளியை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி வடிகட்டி வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா வந்து தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தோல் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து கையில் மேஷ் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஜூஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸில் முதல்ல வறுக்க வேண்டிய சாமான்கள் எல்லாம் வறுக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கணும் வானொலியில் ஒரு சொட்டை எண்ணெய் விட்டால் போருமானது இதில் வந்து மிளகா உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது இதனுடைய புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லை நாலோ அஞ்சோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதோட தனியா கொத்தமல்லி விதை அதோட சீரகம் தனியாவில் பாதியை விட கொஞ்சம் குறைவு சீரகம் மிளகு அஞ்சோ ஆறோ மிளகு ஒரு வாசனைக்கு அப்போ இதெல்லாம் வறுக்கணும் நல்ல மணம் வர வரை வறுக்கணும் அந்த நம்ம போட்டிருக்கிற தனியாக வந்து நல்ல வாசனை வரணும் ஓரளவுக்கு செவக்கணும் அந்த அளவுக்கு அதை வறுக்கணும் இதுக்கு வந்து தேங்காய் துருவல் ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதிகமாக தேவையில்லைங்க ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு செமி சாலிடாக ஒரு சாம்பார் மாதிரியை விட கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அதனால் இருக்கேன் இப்போ இதை அடுப்பை அணைச்சிடலாம் அந்த சூட்டுக்கு இது சரியாயிடும் நல்ல வாசனை வந்துடுச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு மிக்சியில் வந்து நம்ம பொட்டுக்கடலை இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதோட கசகசா முதல்ல இது ரெண்டையும் போட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்ச இன்க்ரீடியன்ஸ் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பவுடர் ஆகிற மாதிரி நம்ம மிக்சியை இயக்கி எடுக்கணும் இப்போ இதோடு வந்து வறுத்து வச்ச பொருட்களை சேர்த்துக்கலாம் வந்து தேங்காய் துருவலை வந்து நம்ம இதிலேயே போட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டும் எடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால அப்படியே நம்ம போட்டும் அரைக்கலாம் தேங்காய் துருவல் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதோட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்ச வழுது இருக்கணும் அரைச்ச வீழ்த்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த வானொலியை கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு கருவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் மூணு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கடுகு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இந்த கொச்சு வந்து செஞ்சு வச்சா ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாங்க இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே தொட்டுக்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கறிவேப்பிலை பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நாட்டு தக்காளி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் லேசான புளிப்பு இருக்கிறப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் லேசாக நேரம் மாற ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு இதுலேயே சேர்க்குறப்ப நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இதோட பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம்
இப்ப நான் வந்து இந்த அரைச்ச வீதி இதுல சேர்க்க போறேன் ஓகே இப்ப இந்த வெங்காயம் பாருங்க ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த அரைச்சி வச்சு விழுத சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து அந்த கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கால் கிலோ அளவு வெங் தக்காளிக்கு சரியாக இருக்கும் இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம முதலியே வறுத்ததுனால வந்து கொஞ்சம் வாசனை வர்ற வரைக்கும் வச்சா போருமானது இது நல்லா வாசனை வரணும் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் டொமேட்டோ யூஸ் பண்ணி பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே இது கொஞ்சம் சுகர் சேர்க்குறப்ப ஒரு கூடுதல் சுவையை தரும் ஜஸ்ட் அது ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக மட்டும்தான் இங்கே விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சமாக வெள்ளம் கூட சேர்க்கலாம் இதை பாருங்கள் இப்போ நல்ல வாசனை வருது நம்ம அரைச்ச வயது சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ இதோட இந்த தக்காளி ஜூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி கொதிச்சு வரணும் கொதிச்சு இந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா மாறும் கொஞ்சம் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக பார்க்குறதுக்கு மாறும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இறக்கிட்டு அந்த கொத்தமல்லி தழை தூவினாக்க நம்மளுக்கு மிக மிக சுவையான ஒரு கொச்சு தக்காளி கொச்சு தயார் இப்போ இந்த தக்காளி கொச்சு பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு பாருங்கள் நிறம் மாறிடுச்சு பச்சை வாடை போயிடுச்சு ஒரு ஒரு நல்ல மனம் இருக்குது இந்த தனியானுடைய மனம் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணியில் எந்த விதமாக கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்க்க வேண்டிய வேலை இல்லை கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம் விரும்புகிற அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை கருவேப்பிலை இது வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலை வந்து எப்போவுமே தாளிக்கிறதுல போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவை கொத்தமல்லியை வந்து கடைசியில் சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து அதனுடைய சத்துக்கள் அழியாமல் நம்மளுக்கு அப்படியே கிடைக்கும் இப்போ இந்த தக்காளி கொச்சு தயாராகிடுச்சு பரிமாறுவதற்கு தக்காளி கொச்சு ரொம்ப சுலபமாக எவ்வளோ டேஸ்டியாக பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா இந்த தக்காளி கொச்சு நாட்டு தக்காளியில் பண்ணுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் புளிப்பும் இனிப்பும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் நல்ல பழுத்ததை வந்து பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து வாங்கி அதை கட் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி வடிகட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் உப்புக்காரம் அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தக்காளியினுடைய புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அதிகமாக்கியோ குறைவாகவோ சேர்த்துக்கலாம் டொமேட்டோ கொச்சு This is very simple dish at the same time very tasty. We serve this along with idli or dosa. Chop tomatoes and prepare a juice in the mixi. Strain it, dilute it with more water. Heat a little oil, add red chilies, dhania, jeera, pepper, fry for few minutes. Switch off the stove. In a mixi, small mixer jar, powder, roasted gram, poppy seeds, to a fine powder add the roasted ingredients and coconut grind to a smooth paste with little water heat little oil in the pan add mustard seeds allow that to crackle add asafoetida curry leaves and then chopped garlic fry 1 or 2 minutes add finely chopped onion stir fry for 1 or 2 minutes sort it until it turns light brown color add tomato add the ground paste and then tomato juice fr add the ground paste fry it for 1 or 2 minutes add tomato juice uh, we have already added salt in the ground paste so add little sugar boil it to a required consistency and serve hot with idli or dosa